我们说好的，无论碰到什么样的困难，都要一起面对，携手共度。只要你不放弃，我也绝不会低头。嗯，我绝对不会放弃的。我们一起面对，携手共度。小芝芝，小芝芝，你干嘛？小芝芝，我听说明天居然有游牧盛会，啊！你陪我一同参加。你又不是书院学生，凭什么参加？我想参加，谁还能阻止我不成？我就不明白了，你为什么就非他不可了呢？因为。他长得好看呀，嗯，有品味，就就就这样啊，对啊，公主，我跟你讲，其实你误会了，真的，他长得挺丑的，你别看他长得人模狗样的，其实都是徒有其表。哎，你看看，你看看这，这所谓的歪瓜裂枣也就是这样了嘛，对吧？书院的美男子众多，就他这样的在我们书院只能排到最底下，他怎么能配得上公主您呢？嗯、谢子云，叫本少仙之子，所谓何事啊？你谁啊？谢子云，见过公主。哎，公主。我给你介绍一下，谢子云，竹秀四少之首，相貌俊朗，风流倜傥，一表人才。只有他这样的人，才配得上公主您呢。如果你们两个在一起的话，那简直就是天造地设，完美的一对儿。嗯，不错啊。公主殿下可否愿意赏脸，明日与在下同船游湖啊？为什么呀？因为他长得太丑了。他，我，你，我堂堂竹秀书院四大才子之首谢子云，玉树临风，风流倜傥，人见人爱，花见花开，武功盖世，侠义柔情。你会武功？一点点，我看就是个骗子，给我滚！再说一次，来人！不必，我自己滚。反正，反正就这么说定了。明晚的游湖，你必须陪我。你起开！你记得准备好送我的簪子呀！我长这么大，居然一次亲戚都没碰上过。这次我一定要好好玩玩，就这么说定了啊！你，你不拦我吗？打他呀！我，你以为我不想打死他吗？参见陛下。哎，玄音姐姐，真是好久不见了。可不是，你居然也来凑热闹？你不是最讨厌人多的地方吗？难得如此盛会，我也想见见世面啊。哎，那你可就来错地方了，这儿无趣死了。我先到那边去啦。下，哎，那是什么？啊啊哦，嘿，又中计了，陛下！陛下！陛下！陛下！
出什么事儿了？陛下不见了，陛下不见了。陛下往那边跑了。走。啊？哦。走。站住！哎，怎么会是你们呀？赏花什么的，真是无趣死了。你们能带我出去玩吗？嗯，你帮我一个忙，我们就带你出去玩，怎么样？嗯、好啊，尽管说。去帮我劝一下那个叶阳公主，让她放弃与我成婚的念头。我回去赏花了。啊啊啊！你刚刚不是还说要帮我们的吗？什么忙都可以帮，就这个不行。为什么呀？我看你黄姐黄姐叫的那么亲热，你们两个关系一定很好啊。你说的话。他一定会答应的。再不济你也是陛下，他还敢反抗你不成？他当然敢反抗。啊！我对他的才不是亲热，是害怕的跪拜，好不好？他与其叫叶阳，不如叫阎王。知道为什么每次宫中的庆典他都不出席吗？不是说他大门不出，二门不迈吗？那都是骗你们的。是六皇叔让我们故意隐瞒他，怕他一出席就闹得天翻地覆。哎，我这个姐姐一点都不像我这么乖巧懂事、哦，要我去劝她，还不如让我天天上朝。不行不行，要不这样吧，嗯，我再给你写十本故事书，都是以你为主，好不好？什么也没用，我先走了，不然被他发现又要审问我。哎，小屁、啊，你们在干嘛？小迟迟，陛下，你是不是帮着他们对付我呀？没有没有，怎么可能啊，姐姐！洛公子，我姐姐如此美丽温柔，与他成亲是你的荣幸。是。好啊，你们居然敢背着我找他！一定是你指使小痴痴的，对不对？我告诉你，你就死了这条心吧！陛下，你现在就给我下旨，赐婚。我们私奔吧！什么？我真的受不了了！我惹不起，我还躲不起吗？不行，如果我们私奔的话，那你以后的仕途怎么办？别急，我们肯定会有更好的办法的。还能有什么办法呀？我觉得那个艳阳她软硬不吃，宫里谁拿她有办法呀？我……等等，有人有办法。谁啊？他身边的那帮丫鬟奴才们啊！你想啊。他们是怕叶阳，可是他们还是要想办法把他困在宫里，不是吗？既然我们走不掉，那就让他走。嗯，好，好像是个办法。那这样，我们分开寻找线索。好。两个时辰后，我们在这里会合。嗯。啊。嗯。一起面对，携手共度郡主，你怎么不去找傅公子说话呀？我
不行。对了，明晚还有游湖盛会呢，您可以邀请傅公子一起参加呀，他一定不会拒绝的。算了吧，我们回府吧。啊，可您不是专程来看傅公子？知雪，走吧。是。我想要见一下公主，让她进来吧。进去吧。公主，我们两个可以单独聊一聊吗？你们都先下去吧。是。是只有五句话的机会，想说什么赶紧说吧。只能说五句话，这是第一句。公主，强扭的瓜不甜。我想说，就算你抢到了落秋池，你们两个也不会幸福的。第二句，您听过？杨平府大公子王大树与江南歌妓林小妹的爱情故事吗？当然看过。对了，我皇帝说你就是作者金刀大菜牙，正是小女。那公主应当还记得，王大树重金赎走林小妹，而林小妹却在新婚之夜差点上吊自尽的故事吧？哼，你还说呢？我早就觉得这个故事烂透了。王大树如此钟情林小妹。那林小妹竟然不知好歹，那是因为公主还没有看到下一章。其实，其实林小妹的过去是另有隐情的，而这其中与王大树还有着千丝万缕的关系。什么意思啊？啊？难道他们是兄妹？公主，您听我慢慢告诉您。在新房中，王大树救下了一身红嫁衣的林小妹，而在她的肩头，发现有一道很深的伤疤，而这道疤痕的形状，令他觉得有一些似曾相识。然后，怎么，我讲的笑话不好笑吗？嗯，好笑，好笑，好笑，好笑，我挺有意思的，怪不得易阳公主看上你了。呃，刚才在赏花会上看你气质高冷，没想到如此亲切，长得还这么俊俏。啊，对呀、啊，这么俊俏。是。哎呀，陆公子怎么了？呃，一提到易阳公主，我这心里就很纠结。纠结？哎，是纠结。你们想想，公主对我如此厚爱，我对公主的事却是知之甚少。哦。想到这婚后我该怎么对待她？我这心里就就很惭愧。嗯，是啊，是你是想知道是公主的私事？啊，如果姐姐们愿意跟我讲一下公主的故事，洛某也是感激不尽。这可从何说起呀、啊？我看，你是想套话吧？好，以此来要挟公主，就是，就是，就说，是不是？<笑>姐姐们说笑了，怎么会呢？我身处深宫这么多年，会看不出你这点小心思。我看你啊，压根儿就不想跟公主成亲。嗯嗯，就是，嗯。嗯
嗯，是不是啊，陆公子？说，是，怎么了？嗯，你早说呀、啊！我就说这么好的男人落到艳阳公主手里太可惜了。对呀，是啊，还这么英俊，迟早会把你折腾死。所以，姐姐们是帮我？那是自然啊！我们这都深受其害，更何况你这种细皮嫩肉的小公子啊！真是，看我们的！姐姐们肯帮我，洛某真是感激不尽啊！这这这这，洛某不知该怎么办呢？无妨无妨，我们帮你想办法，我们帮你想办法。对对对对对,对。我们想办法，是不是？啊啊啊、那真是谢谢姐姐了。哎呀，哎，谢谢，谢谢，谢谢，客气什么呀？啊！故而，王大叔终于明白，林小妹并非他之前所接触的女子，唯有真爱，才能让他义无反顾。但显然，王大叔并不是他真正所爱之人，所以就这样霸占他，实在是太自私了。我听明白了，你的意思是，小迟迟就是林小妹，而我就是王大树。小迟迟爱的人并不是我，我若执意抢了洛秋池，他说不定会上吊。对，公主果然是慧智兰心。还有一个问题，您说，林小妹不爱王大树，王大树就必须得放弃。那凭什么王大树爱林小妹，林小妹就可以拒绝？这，这，只在乎自己，而不在乎王大树开不开心，林小妹就不自私。我，我，哼，回答不上来了吧？我早就说过了，这个故事烂透了。还有。你早就已经超过五句话了，可以滚了。哦，不是，马上滚。林小妹没有相爱的人，但洛秋池有啊。我们两个是真心相爱的，你不能为了自己开心，硬生生的拆散我们啊！你不觉得？你不觉得你这样做太自私了吗？洛秋池跟了我，能享尽世间一切荣华富贵，跟了你又能得到什么？你为了自己所谓的真爱。就让他失去权势名利，你比我更自私，你这是强词夺理。再说，洛秋池根本就不在乎这些，哼，是吗？那他来书院读书是为了什么？不就是为了考状元吗？你你什么你？你再碍我的事儿，我就让他这辈子都没有办法参加科考，永远都当不上状元，而这一切都是你的错，因为你太自私了。好了，你可以滚了。现在马上滚！小子，你怎么在这儿啊？秋池，你与公主成亲吧。说什么呢？我是认真的。你们郎才女貌，天造地设，早日完婚，最好不过了。至于你我，就算了吧。我不想听你胡说八道啊！是不是那个疯女人威胁你了？她怎么威胁你的？要你命还是怎样？你告诉我。没有，你别问了
我不问，那你也别闹了。我们不是说好了吗？一起面对，携手共度。这句话都是假的吗？可是，有很多事情，不是我们共同努力就能度过的。你认真的？那现在你想怎样？害怕了？我们的未来也不要了？同柴们，快来快来快来！今天是三月初三，阳春节终于到了。画堂三月初三日，续铺窗纱艳拂筵，莲子树杯长冷酒，拓枝一曲是春山。接临池面胜看镜，护映花丛当下帘。这十点楼南玩新月，哎，行了行了行了，什么时候了还念诗，扫不扫兴啊？哎，今晚就是游湖赠簪仪式，我堂堂少监之子发光发亮的时候终于到了。各位女同柴
，千万不要害羞，把你们头上的簪子尽管向我砸过来。嗯，哎，一言，你的簪子准备好了吗？嗯，今晚你打算送给谁啊？你懂的。秋池，我真的很想你，但对不起，我就是太在乎你为我做的一切了。所以我不能这么自私，让你再为我牺牲。这次，该是我保护你的时候了。见公主，你谁啊？小女是中书侍郎文人静的长女，文人淑。文人淑，你就是文人静的姐姐吧？干嘛？你来给她说情吗？公主误会了，淑儿是来给公主解忧的。听闻公主喜欢文人静的朋友洛秋池，想要招她为驸马。我都不知道，该不该跟他成亲了？公主为何犹豫啊？我看他跟你妹妹相爱的很，你说我是不是不该拆散人家呀？公主果然如传闻般善良，但在舒儿看来，公主大可不必多虑。为什么？虽然这个文人卷是我的妹妹，但是。舒儿实在不忍心看公主发愁，在舒儿看来，最重要的，是公主，是不是真心喜欢洛秋池？当然是真心啦！哎，人这一辈子，很难遇到一个真心喜爱的人，一旦错过，就很难再有下次了。你说的有道理，我可不能错过我的真爱。哎，洛秋池，你冷静一点。清河，你先去找文人去，跟他好好说说。好。我，干嘛？绑架威胁陛下？洛秋池，你疯了！我疯了。你好好想想，你现在这么拿着马鞭出去，万一身份暴露了，就算文人卷能回心转意，你能在书院待下去吗？那就不用马鞭，我用你的枪。喂，喂，现在不是枪不枪的问题，而是绑架陛下这个事情根本就不靠谱。万一你出了事情，留文人卷一个人该怎么办？对吧？我们现在过去坐下来，好好再想想办法。干嘛？嗯。你自己过去，想想，想法干净些。
。放心吧，啊，好了，哎，准备好了。小谢谢。哎，公主殿下，我想死你了！我决定了，我不要等到这个月底了，明日就要与你成婚。那太好了！你想通了，公主殿下。之前是落寞不知好歹，愧对了公主对我的爱。现在落寞终于恍然大悟，不知公主。是否愿意与洛某散散步啊？太好了，我准了。等我干嘛？让，请，请，请。请。罗小池，杭将军，你怎么来了？不是你叫我来的吗？啊，这位是我的好友，杭教头，杭将军，参见公主。这可是我朝最年轻的将军，战功显赫，英勇无敌，是无数少女们的梦中情人啊！你怎么能在公主面前说出如此梦浪的话？这，这，我们还是继续走吧。啊，将军找我来，不知是为了何事啊？哎，来来来，快快快，跟我来，走，快快，走走，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，公主，你没事吧？我没事啊。在下失礼。我爱上你了。啊！我要跟你成亲。什么？怎么又有个阻拦的？你凭什么说不行？我我韩如雪，你太过分了你，你太过分了，太过分了。不过为了公主的幸福，我自愿退出。嗯，真的？嗯，你真好。呃，不过你也别难过，聘礼你就留着吧。聘礼，好，我留下。嗯。哎呦，公主，我要跟杭将军说两句。什么意思啊？照顾好公主，我兄弟，抱歉，实在对不住了。什么？喂，对不起。公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，我伤心了，公主。公主，公主，公主，公主，好东西，你照顾好公主啊！公主。师兄，师兄，我就知道能在这儿找到你。今日大家都在玩乐，也只有师兄会如此勤奋了。可考在即，必须抓紧时间了。
，师兄。今天晚上游湖盛会，我想把我的簪子赠与师兄，不知师兄可否愿意接受？舒儿，师兄还是那句话，多谢你的好意，但我只当你是妹妹。你是？我是文人府的文人叔。啊，请。多谢。文人女公子的意思是，想与我父府联姻。舒儿知道，这件事情，应当通过父母，或是媒人之口来请求夫人。可是，舒儿是真心爱着师兄，已经顾不上什么规矩不规矩的了，还请夫人成全。你与远之门当户对，若能成亲，定是一桩好事。多谢夫人。舒儿知道，师兄向来最听您的话了。如果您和他说说，他一定会答应的。不急，等远之回来，我与他说说。本来，舒儿不应该如此唐突的来找您。可是，这件事情是急中之急，已经不能再耽误了。为何？您知道我那庶出的妹妹。文人卷吧。嗯。舒儿发现，师兄对他还未忘情，所以才拒舒儿于千里。好，我知道了。你先请回吧。那舒儿和师兄的婚事，我替远之应下了。真的，嗯，你放心，不出三日，远之定会到府上求亲。多谢夫人让本少监之子一个一个挑。刘成面公子，送你。哎，谢谢夏姑娘，这个是我的簪子，送给你。我们去游湖吧，子渊，那我就先走了，船上等你。走。王叔白，嗯，我的簪子送给你。谢谢田姑娘。哎，子云
，那我们也走了，你自己好好努力吧。哼！哎呦，气死我了！集装员。嗯，走了走了，那我们也走吧。我不英俊吗？哎，不是，不是，姑娘，看我这是精心准备的，收上我的。抱歉，抱歉，你们还是另寻他人吧，我先走了。把珍珠送给我吧，杭教头。秋荷，这个是我准备的簪子，能不能请你跟我一起游湖啊？居然敢抢我的人，你知不知道我是谁啊？好，你也准备了，就是没有你的精美。好看，我喜欢。你们当我不存在的吗？公主，得罪了，走吧。